，没有这份同情心。注意用“恻隐”两个字，“隐”是痛，“恻”是悲，是伤。没有这份伤痛之心，他用这个强烈的字眼，是一种强调，是一种强调。对生命没有这样的一份伤痛之心，还没有到达人的地步，就是人性的这个部分还没有完全的展现。我们说过，人有生物性，有人性。然后有神性，有这份大生命的同情，对于人对生命有一份真正深沉的那种痛心，就还没有展现人性的。无修悟之心，没有修悟之心，同样，也就是还没有展现出修悟之心是什么呢？就是完美的追求，就是完美的追求。这就是爱的扩大，何以慈？何以让？因爱而慈，因爱而让
，兄弟之间，父母子女之间，兄弟姊妹之间，朋友之间，因慈而让，呃，因爱而慈，因爱而让，口容让梨，我们今天都把它讲成了礼仪，讲成了规矩，实际上不是，那是孔融的那一份。在这么想，对于自己兄弟之爱的一种扩大，他在这方面着手，非人也，也还是没有达到那份人性的阶段。至于是非，什么是是，什么是非，什么是正确，什么不是正确。刚才王教授说到的，什么是台湾文化？得有定义。不要因为蒋介石的问题，讨厌蒋介石的问题，以至于否定传统文化。因为台湾文化包含太多的传统文化，它甚至于。到今天，它的内核还直接来自于《礼记》。就比如台湾人的冥冥婚吧，最近最近有一个冥婚的事情，不知道大家知不知道？有没有？冥婚，山西有没有？为了冥婚，跑去偷这个女孩子的葬礼。我去挖开人家的棺材，把女孩子偷了。一个女孩子的身体可以卖十五万人民币，十五万人民币。那男孩子没有结婚去世，太孤单，无法占为主祖坟。这是传统中国，自西周以来的礼。男孩子还没有满五十岁去世，都叫做夭折。台湾话你在夭寿啊，没满五十岁。<笑>啊，你在对面啊，这都是古话。爸爸妈妈还在，爸爸妈妈八十几，儿子六十岁死，对面死早于父母而死，叫做对面。不满五十叫做夭折、夭寿，还是夭寿啊？所以在传统中国社会当中，当男孩子去世了以后，他太太还在，他夭折，他爹娘不能占为主坟，必须等他太太去世，由他太太的棺材领着他占为主坟。这才合身，合于身，理解。你台湾也有冥婚呢，所以男孩子啊，可不要随便乱捡东西啊。<笑>现在台湾聪明了，大家都知道冥婚了，丢在那里的一个红红套，一个红包什么，大家都不捡了，他就用皮包，里面放在里面。然后一看，哎呀，皮包在那里，怎么会？去捡，哦，马上就出来了，请你结婚吧。那<笑>就把神主牌位请回家。台湾说保持的非常完整啊。山西经过动荡，现在呢，还是这个大文化系统。可是呢，弄到。大家去抢，因为女孩子不够，大家去抢，变得非常粗暴。所以这些部分，实际上跟整个大中国文化是有关联的。不要因为
某一个历史的特殊事件或者某一个，而就放弃一切或者否定一切，能如此就是是非之心。那么今天所谓的有意识形态者，就是还没有到人的阶段，他还分辨不了什么是是，什么是非，所以非人。人的是那份爱的萌芽的开始，那个“端”字，“端”就是芽的意思。那么也就是开始，是人会爱的那份开始。修悟之心是什么？是适当？这个意我们做适当解，一整一页，什么适当？什么是完美？什么是完好？这就是适当的一个开始。慈让之心，慈己让人，就是。对人尊重的开始，礼是尊重的意思。是非之心是真正心智智慧的开始。人有人之有四四四端，就好像人有四体，那么这才叫做人。有四四端而自为不能者，有了这四种。心理的可能性，而说自己做不到、不能、做不到，是自我伤害，贼是伤害，是一个自我的伤害者。唯其君不能者，如果以此来说，领导者自己所服务的那一个政治的领导者做不到，那就是伤害的那个领导者。那么，凡有四端于我者，知皆而皆扩而充之矣。我们知道，这个知就是当我们觉知之后、觉醒之后，确实的能够认知而确定下来，把它扩大。只要能如此，它会自然的像火在草原中燃烧一样。就像泉水开始流动，然后就汇然成河，是一样的。狗能充之，足以保四海。假如我们能够扩充这份爱，这份心智，就能保有天下太平，四海之天下。狗不充之，假如我们不扩充它，不足以。四奉父母，连保护、保护我们的父母，保护我们的家庭，其实指父母就是指我们自己的家庭，也都没有办。郑杰最近枪毙，我们曾经说过，以前有的朋友没听过，我们就说从郑杰父母的表现，我们越烈从教育心理学越烈可以了解到。郑杰的孤单，他其实是极其孤单。他的父母一定忙于工作，所以当他能认识的时候，就稍微可以自己独立玩的时候，一定要丢给他电脑或手机给他玩。他非常孤单，他唯一的伴侣，生命中的伴侣，就是手机或者是电脑，没有人的温暖。杀人是去确定自己是不是真的活着，不然他不会到死这么淡然。当中的许多心理问题，我们以后再说。而到现在，他的父母表达了歉某种歉意，可是绝不出面
，不能否定他父母的自我的煎熬，可是也承见他父母太爱自己。你看到现在到昨天都没有人去收他的。就放两年，这种冷淡，所以他父母不会爱，不会爱，不足以维持一个完好的家庭，很可怜。佛家说人生都是苦难，儒家说当不会爱的时候，人生。确实就是，国家认为，不要有爱，是能够避开苦难。儒家说，当你懂得爱，苦难自然消失。这是两个大系统，所以请朋友们特别要注意，中国人所说的爱。所以这里用恻隐，孟子用恻隐，恻是伤，受伤的伤，隐是痛，那份伤痛。老师，嗯，那个非人也，就是说还没有达到人的，对，还没有达到人的层。这是我的解释，啊，没有达到，又不是人呐、啊，好像在骂人，不是，他没有达到那个人的层次。我们说过，人啊，年轻的孩子没有。